Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan rice ball Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan 500 gram kulit ayam Kulit ayamnya sudah aku potong-potong kecil seperti ini Tambahkan seperempat sendok makan kaldu bubuk Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata Setelah selesai, marinasi kulit ayam selama kurang lebih 10 menit Bahan untuk tepungnya, masukkan 100 gram tepung terigu 50 gram tepung maizena Tambahkan setengah sendok teh bawang putih bubuk Setengah sendok teh baking powder Setengah sendok teh kaldu bubuk Satu sendok teh ketumbar bubuk Setengah sendok teh lada bubuk Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata Setelah semua bahan sudah mulai tercampur rata Bisa dimasukkan kulit ayam yang sudah dimarinasi Kemudian kulit ayamnya bisa dibaluri dengan tepung Rata ke seluruh permukaan Nah, ini membalurnya tipis-tipis aja ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini kulit ayamnya sebagian sudah selesai aku baluri dengan tepung, selanjutnya aku mau goreng. Panaskan minyak goreng, lalu masukkan kulit ayam yang sudah ditepungin. Memasukkannya jangan terlalu banyak ya, nanti takutnya matangnya tidak merata. Kemudian masak dengan menggunakan api kecil sampai kulit ayamnya crispy. Kalau sudah berwarna kecoklatan seperti ini dan teksturnya sudah crispy, kulit ayamnya bisa diangkat dan ditiriskan minyaknya. Langkah selanjutnya, siapkan 7 siung bawang putih, geprek, kemudian cincang halus. lima buah cabai rawit dan lima buah cabai merah keriting. Cabai merah keritingnya aku iris tipis. Cabai rawitnya juga aku iris tipis. Dua batang daun bawang potong menjadi dua bagian kemudian iris tipis. Setelah selesai, bumbunya siap untuk dimasak Panaskan minyak goreng, lalu masukkan bawang putih yang sudah dicincang Kemudian masak sampai bawang putihnya berwarna kecoklatan Setelah bawang putihnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini Bawang putihnya bisa diangkat atau disaring, kemudian tiriskan minyaknya Masih di wajan yang sama, panaskan sedikit minyak goreng, kemudian masukkan cabai yang sudah diiris tipis Lalu tumis sampai cabainya sedikit agak layu Setelah cabainya sudah terlihat cukup layu, selanjutnya bisa dimasukkan kulit ayam yang sudah digoreng Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk seperempat sendok teh garam setengah sendok teh gula pasir lalu masukkan bawang putih yang sudah digoreng sebelumnya masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata nah kalau kulit ayamnya dengan bumbunya sudah mulai tercampur rata Kulit ayam cabai garamnya bisa disisikan terlebih dahulu Langkah selanjutnya, siapkan 500 gram kentang Kentangnya sudah aku kupas kulitnya dan sudah aku potong kotak-kotak kecil Siapkan chopper, lalu masukkan 90 gram cabai merah keriting 5 buah cabai rawit Setengah buah tomat 2 siung bawang putih 30 gram bawang merah, semuanya sudah aku rebus Tambahkan minyak secukupnya 
Kemudian semua bumbunya bisa dihaluskan dengan menggunakan chopper atau blender ya Nah ini kira-kira hasilnya Bumbunya siap untuk dimasak Panaskan minyak goreng lalu masukkan kentang yang sudah dipotong-potong Kemudian masak sampai kentangnya empuk dan agak berkulit Kalau dirasa kentangnya sudah empuk dan sudah berkulit seperti ini Kentangnya bisa diangkat dan ditiriskan minyaknya Panaskan sedikit minyak goreng lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tambahkan setengah keping gula merah 1 sendok teh kaldu bubuk seperempat sendok teh garam 1 sendok makan santan instan 1 ruas lengkuas 1 lembar daun jeruk Kemudian masak sampai bumbunya matang dan tanak Kalau bumbunya sudah mulai terpisah dengan minyaknya Tandanya bumbunya sudah tanak ya Selanjutnya bisa dimasukkan udang Di sini udangnya aku pakai seperempat kilo ya Dan sudah aku buang kepalanya Kemudian masak sampai udangnya matang Kalau dikira udangnya sudah matang Selanjutnya bisa dimasukkan kentang yang sudah digoreng Tambahkan 50 ml air Kemudian masak sampai airnya menyusut Dan bumbunya meresap ke dalam kentang dan udangnya Setelah airnya sudah menyusut dan bumbunya sudah meresap ke dalam kentang dan udangnya, kentang udang baladonya siap untuk dikemas. Siapkan wadah rice bowl yang sudah diisi dengan nasi 3 per 4 bagian. Tambahkan satu lembar daun selada. Dua potong timun yang sudah dikupas kulitnya. Masukkan kulit ayam cabai garam secukupnya Untuk banyaknya ini bisa disesuaikan dengan harga jual rice bowlnya ya Jangan lupa ditambahkan bumbunya Di bagian yang masih kosong bisa dimasukkan kentang dan udang balado Nah ini sudah selesai, untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di next video, terima kasih